تو قدیم ما فضاها پرن همیشه یعنی ف... اصلا انسان ایرانی اون موقع از فضای خالی حتی یه عقیده بود که ممکنه فضای خالی رو شیاطین اشغال میکنن بنابراین فضای خالی نمیذاشتن توی کارشون و و به هزار یک دلیل فضاها پره توی ف... کار غربی نقاشی غربی فضای خالی رو خیلی بزرگی رو بازی میکنن یعنی خیلی هم اهمیت دارن من به عنوان کسی که اصلا به شیوه غربی نقاشی کرده بودم یاد گرفته بودم که اون فضاهای خالی رو توی کارم داشته باشم بعد که به طرف مینیاتور رفتم فکر کردم خب هر جوری که میخوام میتونم تا حدودی فضای خالی بیارم منتها تو تقسیم بندی بیارم تو تقسیم بندی هندسی بیارم و مثلا این که با ایربراش کار کنم یعنی اینم وسیله ای که من انتخاب میکنم حق دارم هر وسیله دلم میخواد انتخاب کنم چون من نمیخواستم مینیاتوریست باشم من فقط میخواستم از مینیاتوری برداشت کنم قطع کارم رو بزرگ کنم قطع مینیاتور معمولا خیلی کوچیک کارای من بعضی ها خیلی بزرگه یعنی خیلی بزرگه که مثلا 75 در 110 بعضی وقتا ممکن چهار لتو کنار هم میارم میشه مثلا دو متر خورده ای در مثلا 75 قطع هم به طور قطع تحت تاثیر نقاشی های غربی یعنی اینکه توی فضای کوچیک و بسته حبس نکنم خودم رو و زاویه دید از نظر مفاهیم مثلا من یکی از نقاشایی هم که شاید 95 درصد کارا مربوط به زناست ما اصلا تو مینیاتور قدیم زنا رو داریم ولی من زنا رو تو موقعیت های مختلف میذارم یا مثلا اسطوره ها رو مثلا پرومتر رو کار کردم یا نمیدونم خیلی از اسطوره های لیدا و قور رو کار کردم که خیلی از آرتیست های غربی هم کار کردن داوینچی هم کار کرده خیلی ها کار کردن هم از نظر مفهومی هم از نظر تکنیکی هم از نظر وسیلهی که استفاده کردم همه اینا رو به خاطر اینکه قبلا نقاشی غربی رو آموخته بودم تو نقاشی غربی ما کل, کل رو میبینیم یعنی یک کمپوزیشن ترکیب بندی کلی میبینیم و بعد به جزیات میرسیم خیلی وقتا توی مینیاتور رو از جز میرفتم به طرف کل این که من اول کمپوزیشنم رو طراحی میکنم یعنی وقتی یه ایدهی ای دارم بر مبنای اون ایده فکر میکنم که خب من این تقسیم بندی رو چجوری تو صفم انجام بدم اول اون تقسیم بندی رو انجام میدم بعد فیگور ها میارم مثل که مثل که یه آبسره هندسی دارم کار میکنم یه نگاه اینطوری خیلی وقت دارم تا سومی نمایشگاه هم ناراضی بودم که اولین انفرادیم بود توی گالری سیهون حتی دومی نمایشگاه هم که اونطوری سلدات شد و اینا هنوز فکر میکردم اون چیزی که میخوام نشده یعنی من یه کار دیگه میخوام بکنم اون موقع بیشتر درگیر تکنیک بودم یعنی همش میخواستم ببینم که به چه نتیجه برسم تکنیکم خوب باشه درست اجرا کنم به مثلا قلمگیریم خوب باشه نمیدونم اون فضا که از مینیاتور میارم خوب بتونم اجرا کنم در این حال بیشتر فکر میکردم خب این حرفی که میخوام بزنم این نیست فقط یه مقدار بیشتر از این حرفا مثلا توی همون دوره گالری سیهون مثلا یه کار دارم یه فرشته ادالت بعد تو همون تکنیک که فضای پشتش سفید بود فرشته ادالت تا اونجا که ما میدونیم چشمش بسته است توی دستش شمشیر توی دستش ترازوه اون فرشته ادالت که من کار کردم چشمش باز بود توی دستش شمشیر بود ترازوش هم بیرون کاز بود یعنی موضوعی اینجور رو کار میکردم ولی بازم فکر میکردم که هنوز باز میخوام یه جوری بیانم قوی تر بشه تکنیک و بیانم به هم با هم بیشتر چفت بشه شاید مثلا نماشگاه نماشگاه که تو گالری کلاسیک گذاشتم اونجا احساس کردم از همون دوره که شروع کردم با ایبراش کار کردن اونجا احساس کردم دارم نزدیک میشم به اون فضایی که فکر میکنم یه تفاوت های ایجاد کردم توی تکنیک و بعد از در موضوعی هم میتونم حرکت کنم توی موضوعی مختلف
شروع که کردم روی فضاهای دوره صفویه متمرکز بودم بعد رفتم به طرف تیموری دوباره الان برگشتم تا حدودی به صفوی به مرور که سالها که روش کار کردم از این نقطه شروع کردم شما کارهای مثلا گذشته من مثلا سی و خورده سال پیش من رو ببینید با کار الانم خب خیلی تفاوت زیادی در دوره های مختلف اتفاق افتاد میشینیم جلوی تلویزیون یا اینترنت یا یه سری خبرها رو میبینیم که خیلی خبر ترسناکیه ما که قاضی نیستیم ما که وکیل مدافع نیستیم ما که روانکاو نیستیم صحنه های خیلی بدی میبینیم کشتار آدما عجز آدما رنج میکشیم از این موضوع بعد هی تلاش میکنیم قضاوت کنیم تقصیر کیه کی این کار کرده چرا قاضی میشیم پاسپورت میشیم دادستان میشیم همه این چیزا رو میشیم بازم نتیجه نمیگیریم این خبرها ما رو خیلی رنج میدن میدونی یه موقع ما فقط میشنیدیم در ویتنام یه جنگه یک دونه عکس از ویتنام دنیا رو تکون میداد الان هزاران عکس ما در روز میبینیم و بی تفاوت شدیم من توی این سری های آخر هم مثلا همین کار هم مثلا وقتی یه شعر رو مینویسم بعضی اختا ممکنی یه کلمه رو مثلا فجی یا کشتن اینو دور کادر ممکنه هی تکرار کنم میگم که این هم شده موتیف یعنی کشتن هم شده موتیف یعنی ما دیگه اصلا به مفهومش کاری نداریم فقط میشنویم از این گوش میشنویم از این گوش میره بیرون ولی آدمایی هستیم که رنج میکشیم و افسرده میشیم و عذاب میکشیم بابت تمام این اطلاعات ترسناکی که میگیریم و نمیدونیم باش چه کار کنیم خیلی وقتا میان جنگ و بزک میکنن به ما ارائه میدن به عنوان یه چیز خیلی فوقلاده یا یه مفهوم خیلی بد و بزک میکنن ارائه میدن به ما به عنوان یه مفهوم خیلی خوب من تو این کارهایی که کردم و این تصحیبایی که کار کردم و همه اینا میخوام بگم خب تصحیب در قدیم برای زیبا کردن کار بود من وقتی این راکت ها رو مثلا کار کردم یا قیچی رو کار کردم یا تمام یا چاقو رو کار کردم هفتی رو کار کردم اینا رو یه جوری کار کردم شما اول فکر می‌کنی اینا تزیین کار برای این چقدر زیبا به به لای گل و اینا بعد یه دفعه نه این خیلی چیز بدی این اسلحه است این چاقو این میخوام بگم که خیلی وقتا ما اول یه چیزی رو میبینیم به نظرم میاد نه این خیلی خوبه خیلی زیباست درسته اصلا این درسته بعد میبینیم نه نه این یه چیز بدیه فقط به نظر ما زیبا اومد چون زیبا ارائه شده ولی مفهومش اصلا زیبا نیست خیلی از کشورها خیلی از حکومت‌ها خیلی جا تو دنیا دارن همین کارا رو میکنن با مردمشون میدونی و بعد این منطقه وضعیت منطقه خاورمیانه خیلی وضعیت دردناکی یعنی ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم به این ماجرای فکر کنیم به ما مربوط نیست مثلا حالا اونجا داره اتفاق میفته تو سوریه داره اتفاق میفته یا نمیدونم عراق داره اتفاق میفته عادت کردیم دیگه بشنویم مثلا 70 نفر در اثر بمب کشته شدن ولی عادت هم نمی کنیم اینا این کارایی بود که در تحت تاثیر این فضاهایی که انقدر در واقع رنجاور بود و با یه شعرایی که از شاملو یا فروغ آوردم که مثلا یه تک مصرع یا یه بیتایی که آوردم اینا رو گفتم در واقع یه جوری خواستم اون اون رنج درونم رو شریک بشم با دیگران